இந்த செஷனில் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் மிஷின் லேர்னிங் அல்காரத்தம் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு பேர் லீனியர் ரெகுரேஷன் இந்த லீனியர் ரெகுரேஷன்னா என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குயிக்காக ஒரு சமரி ரீவிசிட் பண்ணுவோம் இந்த மிஷின் லேர்னிங்னா என்னென்னு பார்ப்போம் சரிங்களா நான் முதல்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் ஏன்னா இட்ஸ் அ சாஃப்ட்வேர் சரிங்களா ஸ்ட்ராங் ஏ வீக் ஏன்னு பார்த்தோம் ஸ்ட்ராங் ஏன்னா ரோபோ படத்தில் வர்ற சிட்டி கேரக்டர் மாதிரி அந்த மாதிரி இன்னும் டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகல நம்ம டீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வீக் ஏயில் தான் வீக் ஏன்றது ஒரு தலைப்பு செய்தி மாதிரி ஹெட்லைனர் ஆக்சுவலாக யூஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா ஏ எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோன்னா மிஷின் லேர்னிங் அண்ட் டீப் லேர்னிங் யூஸ் பண்ணுறோம் டீப் லேர்னிங்ன்றது மிஷின் லேர்னிங்கோட ஒரு அட்வான்ஸ்டு ஃபார்ம் இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமில் நம்ம மிஷின் லேர்னிங்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அந்த வீக் ஏயில் பார்த்தோன்னமோ இப்போ ஒர்க் பண்ணுற சிஸ்டம் எல்லாமே பேட்டர்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணி தான் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுது இந்த பேட்டர்னால் என்ன திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆகிற ஒரு அமைப்பு சரிங்களா அது வந்து நம்பராக இருக்கலாம் இமேஜாக இருக்கலாம் ஆல்ஃபபெட்ஸாக இருக்கலாம் வேறு எந்த மாதிரியான ஒரு அமை அமைப்பாகவும் இருக்கலாம் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா அது திரும்ப திரும்ப கன்சிஸ்டண்ட்டாக ரிப்பீட் ஆகுது ஒரு அமைப்பில் மல்டிப்புள் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கலாம் நம்ம ஒரு கிராஃப் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதில் மூணு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தோம் ஜாஸ்தியாகுது கம்மியாகுது ஜனவரியில் கம்மியாக இருக்குது ஜூலையில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஒவ்வொரு வருஷமும் ஜாஸ்தியாக இருக்க பாயிண்ட்டு சரியான அளவில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு மூணு கேரக்டரிஸ்டிக் அந்த பேட்டர்னுக்கு சரிங்களா ஸோ அதை தான் வந்து மிஷின் லேர்னிங்கில் நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம் அது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாவில் அந்த பேட்டர்னை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம் பேட்டர்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சுன்னா அந்த பேட்டர்னை வந்து ஃப்யூச்சர் ஆர் கரண்ட் டேட்டாவுக்கு அதை அப்ளை பண்ணி நம்ம என்ன ப்ரிடிக் பண்ணோம்னு விருப்பப்படுறோமோ ப்ரிடிக் பண்ண போகிறோம் அதுதான் ஆக்சுவலாக மிஷின் லேர்னிங்கில் நடக்குது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மிஷின் லேர்னிங் ப்ரோக்ராமிங் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ப்ரோக்ராமிங்கோட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்னா ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு இங்கே டைரெக்டாக நம்ம வந்து அவுட்புட்டை பற்றி என்ன வேணுன்றதை பற்றி சொல்ல ஒரு குறிப்பு தான் சொல்ல போகிறோம் அந்த குறிப்பு தான் வந்து ரெஃபரன்சஸ் ஆர் அனடேஷன்ஸ் அந்த ஆப்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் இருக்கா ஆப்பிள் படத்தை காமிச்சிட்டு தீஸ் ஆர் ஆப்பிள்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு குறிப்பு சொல்கிறோம் சிஸ்டம் வந்து என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இப்படி இருந்ததுன்னா அது ஆப்பிள் அப்படின்னு அது கண்டுபிடிச்சி ஃப்யூச்சரில் ஆப்பிள் அதே மாதிரி ஆப்பிள் போட்டால் ஆப்பிள்னு சொல்லும் வேறு ஏதாவது கொடுத்தா நாட் அண்ட் ஆப்பிள்னு சொல்லும் இல்லையா நம்ம என்ன பார்த்தோம் சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் மூணு பார்த்தோம் இப்போ இந்த ரிக்ரெஷன் நம்ம பார்க்க போகிறது சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் இன்னொரு விதமான கிளாஸிஃபிகேஷன் என்ன ரிக்ரெஷன் இன்னொன்று வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் அது மிஷின் லேர்னிங்கோட இன்னொரு விதமான ஸ்பிளிட் அது ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குறது ரிக்ரெஷன் வந்து இப்போ லீனியர் ரிக்ரெஷன் வந்து ரிக்ரெஷன் அப்படின்ற டைப்பில் வரும் இது கிளாஸிஃபிகேஷன் இல்லை ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்க போகுது அப்படின்னா அது வந்து ரிக்ரெஷன் நாளைக்கு ஹாட்டாக இருக்க போதா கோல்டாக இருக்க போதுன்னா அது கிளாஸிஃபிகேஷன் சரிங்களா இன்னொன்றும் பார்த்தோம் இந்த டெஸ்ட் டேட்டா ட்ரெயின் டேட்டா இந்த பேட்டர்னை வந்து டெவலப் பண்ணும்போது இனிஷியலாக நம்ம வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாவை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிப்போம் எதுக்குன்னா நம்ம வேலிடேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு ஒரு சோறு பதன்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் டேட்டாவில் பேட்டர்னை ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம் அந்த பேட்டர்ன் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்ட்டு டெஸ்ட் டேட்டா ஏன்னா டெஸ்ட் டேட்டா வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா நம்மளுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அந்த டெஸ்ட் டேட்டாவில் அதை அப்ளை பண்ணி எல்லாம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான் நம்ம பார்க்குறோம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுதுன்னா ஃப்யூச்சர் ஆர் கரண்ட் டேட்டாவுக்கு நம்ம அதை அப்ளை பண்ண போகிறோம் புரியுதுங்களா இதுதான் நம்ம வந்து போன செஷனில் பார்த்ததோட சாராம்சம் இப்போது லீனியர் ரிக்ரேஷன்னா என்னான்ட்டு ஒரு உதாரணத்தோடு பார்ப்போம் சரிங்களா நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த எக்ஸாம்பிளை எக்ஸலை யூஸ் பண்ணியே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இங்கே நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது இது வந்து ஒரு எக்ஸல் ஓகே எக்ஸலில் வந்து டேட்டா போட்டிருக்கேன் நம்பர் ஆஃப் ஆர் ஸ்டடீஸ் மார்க்ஸ் அப்டைண்ட் இப்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கான் ஸ்டூடெண்ட்டு இப்போ எத்தனாவது ஒன்றா படிக்கட்டும் மார்க் எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் படிக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இவ்வளோ நேரம் நான் படிக்கிறேன்னு சொன்னால் அவன்
So, in the example, uh, in the data points, number of hours study develop, 0 hours, na, mark and so on and so forth. If you look at 3 hours, it will be 100 mark. If you look at 3 hours, it will be 4 hours, 5 hours, 6 hours, 6 hours, 6 hours, 6 hours, 6 hours. This is data. This is எனக்கு எவ்ளோ மார்க் கிடைக்கும் நான் 4 1/2 மணி நேரம் படிச்சேனா எனக்கு எவ்ளோ மார்க் கிடைக்கும் அப்படிን யாராவது கேட்டா நம்ம பிரெடிக்ட் பண்ணப் போறோம் அத தான் வந்து இந்த உதாரணத்துல நம்ம பார்க்கறோம் இதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி நான் எக்ஸல் வெச்சே முதல்ல एक्सप्लेन பண்ணப் போறேன் இங்க நீங்க பார்க்கிற கிராஃபுக்கு பேரு ஸ்கேட்டர் பிளாட் னு பேரு இங்க டேட்டா இருக்கு நீங்க இந்த ஸ்கேட்டர் பிளாட்டை எப்படி போடணும்னா இங்க எக்ஸல்ல இன்சர்ட் and in the, in the point you can click on the scatter plot options. If you click on the scatter, you can automatically on the graph. Now, you can see the data here. You can see the Excel home, insert, and the link. You can insert and click on the link. You can see the graphs and recommended charts. You can click on the graph. Click on the graph. This is the number of hours studied, this is the number of marks. In the graph, we have to the x and y. That's why we have to number of hours studied, marks obtained, that's why we have to visual. That's why the scatter plot. Okay, now we have to scatter plot. We have to predict the trend line. That is a line, that is called line of best fit. In the all data point, one line which the correct relationship represent the relationship is called line of best fit. So, we will go to a line of best fit. That is the add trend line. In the all point, you select and right click and click add trend line or option. If you the add trend line, you will click and click on the line. Do you see? I am going to select the first one, in the data points, select panita, in the click on the insert, in the plot, in the scatter plot, in the choose panda, in the point, in the point, in the point, click on the point, click on the point, click on the point, right click on the point, the options, then the add trend line, then the click on the point, then the line, 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 Okay, the equation over there. Now, the equation straight over there, you can see this option. Over, the format trend line. You can choose the linear one. You can click on display equation on chart. You can click on this. Okay, you can see y equal to 10.862x plus 41.901. Now, what do you think? Marks. Why is it marks? Marks equal to 10.862 into number of hours studied. Plus 41.901. Okay. In the one, marks dependent variable. Number of hours is independent variable. That is the mark. Number of hours studied is dependent. Okay. That is dependent. Marks is number of hours dependent. Number of hours studied is dependent. Okay. That is the independent variable. Right. So marks is dependent variable idu vandu y nu solluvom the number of hours studied x nu solluvom idu vandu statistics la irukra or standard notation da adha da na ungalku solliyirukken in fact idu vandu neenga school liye kuda idu neenga padichirukalam okay so adha da na revisit pandren ipo pathinga na school la vandu veru indha graph veru indha point kuduttu x and y na enna aduk relationship pannu nu da solluvanga inga pathinga na nama vandu or example eduthu indha concept Okay, in the regression concept, how do you apply it in real life? Now, let me explain it to you. Do you know? So, this is the applied statistics. That is the statistics theoretical. That is how we apply it. So, that is the field of applied statistics. Okay, that is what we are going to do now. Do you know? Now, let's go to this equation. This equation is the relationship we are going to clearly represent. Now, who is going to be able to do this? I am going to study 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
ஓகே ஆர் ஒன்னே கால் மணி நேரம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா ஒன்னே ஒன்றைக்கு ஏற்கனவே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது ஒன்னே கால் மணி நேரம் படிக்கிறேன் எவ்வளோ மார்க் எடுப்பேன்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க டென் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ ஒன் அதுதான் பண்ண போகிறீங்க உங்களால் ப்ரெடிக் பண்ண முடியுதா ரொம்ப ஈஸி இல்லையா இதுதான் வந்து நிறைய டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா ப்ரோக்ராமேட்டிக்கலாக பண்ண போகிறோம் அதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே சரி இப்போது இந்த கான்செப்ட் இல்லையா கொஞ்சம் அதுக்கான மேத்தமெட்டிக்ஸையும் கொஞ்சம் நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் ஓகே இது வந்து லீனியர் இக்ரேஷன் சொன்ன இல்லைங்களா இந்த ஈக்குவேஷன் லைன் ஆஃப் பெஸ்ட் ஃபிட் அப்படின்னா என்ன ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸ்கூலில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஓகே ஒன்பதாவது பத்தாவதில் அநேகமாக வந்திருக்கும் இது இதில் சீன்றது ஒய் இன்டர்செப்ட் அதாவது எங்கே இந்த லைன் வந்து ஒய் ஆக்சிஸை மீட் பண்ணுதோ அதுக்கு பேர் ஒய் இன்டர்செப்ட் சீன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு பேர் ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஓகே ஒய் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஏன் சொல்கிறேன் டூ இங்கே வந்து எம்ன்றது என்னென்னா கிரேடியன்ட் ஆர் ஸ்லோப் திஸ் டிவைடட் பை திஸ் டெல்டா ஒய் டிவைடட் பை டெல்டா எக்ஸ் ஓகே ஃபோர் டிவைடட் பை டூ ஈஸ் டூ ஆனால் இது எம்ன்றது டூ சின்றது மைனஸ் ஒன் ஓகேங்களா நீங்கள் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஃபோர் பை டூ அப்படின்ற டூன்ற இது வந்து எந்த மாதிரியான ட்ரையாங்கிள் நீங்கள் வரைஞ்சாலும் அதில் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இங்கே நீங்கள் வரையிறீங்க இங்கே வரையிறீங்க அப்படின்னாலும் இதே டூ தான் அதுக்கு வரும் ஓகே அதுதான் இந்த பியூட்டி ஆஃப் திஸ் லைன் ஆஃப் பெஸ்ட் ஃபிட் ஓகே இங்கே வந்து நம்ம பெருசாக வரைஞ்சிருக்கோம் பெரிய ட்ரையாங்கிளாக வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லை நான் சின்ன ட்ரையாங்கிளாக தான் வரைகிறேன்னா சின்ன ட்ரையாங்கிளுக்கும் இதே டூ தான் வரும் ஓகே மேபி அந்த நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் வேல்யூ டிஃபர் ஆகலாம் இங்கே வந்து நாலும் கீழே ரெண்டுன்னு இருக்குது அது வேறு ஏதாவது வேல்யூ வரலாம் ஆனால் ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து ரெண்டாக தான் இருக்கும் புரியுதுங்களா இந்த லைன் எங்கே மீட் ஆகுது அது வந்து ஒரே வேல்யூ தான் ரைட் அது வந்து ஒய் இன்டர்செப்ட்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து இந்த விதத்தில் மைனஸ் ஒன் பேசிக்காக அந்த லைன் ஆஃப் பெஸ்ட் ஃபிட் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டெம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இல்லையா டென் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் டூ இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ ஒன் இது என்னது ஒய் ஈக்குவல் டெம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அதே தானே இது எப்படி இங்கே எம் கண்டுபிடிச்சேன்னா இதே கான்செப்ட் தான் புரியுதுங்களா நான் வந்து இந்த எக்ஸலில் வந்து இந்த மாதிரி லைனை போட்டு ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிச்சி அதெல்லாம் பண்ணணும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அதெல்லாம் ஃபார்முலா இருக்குது ஏற்கனவே பேக் ஹண்டில் அது ஒர்க் ஆகுது உங்களுக்கு டைரெக்டாக ரிசல்ட் வருது இது எப்படி ப்ரோக்ராமேட்டிக்காக பண்ணுறதுன்னு நம்ம இப்போ வந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஒய் ஈக்குவல் டைம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி புரியுதுங்களா இது தான் லீனியர் ரிக்ரேஷன் பழைய மற்ற பழைய டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா வச்சுன்னு புது டேட்டா பாயிண்ட்டையோ இல்லை ஃப்யூச்சரில் இருக்க போகிற டேட்டா பாயிண்ட்டையோ நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் லைன் எங்கே கட் ஆகுது மைனஸ் ஃபோருன்ற இடத்துல கட் ஆகுது இப்போ இந்த ட்ராங்கிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக போட்டிருக்கோம் இது வந்து பெருசாக கூட போடலாம்னா அப்படி போட்டாலும் அது ரெண்டாக தான் வரும் அந்த வேல்யூ ஓகே இதோட வேல்யூ இதோட வேல்யூ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த ட்ராங்கிள் கம்பேர் பண்ணுறச்சு ஆனால் அதோட ரிசல்ட் வகுத்தல் இல்லையா இந்த வேல்யூ டிவைடட் பை இந்த வேல்யூ அது போட்டால் என்ன வரும் டூ தான் வரும் ஸோ அதனால தான் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஓகேவா இப்போ நம்ம எக்ஸலில் பார்த்தோம் இல்லையா அதே வந்து ப்ரோக்ராமேட்டிக்கலாக எப்படி பண்ணுறது பைத்தானில் எப்படி பண்ணுறது அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு பைத்தான் தெரியும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஓகே இதில் வந்து பைத்தான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறதில்ல பைத்தான் பேசிக் இதில் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறதில்ல பைத்தானை என உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பைத்தானை வச்சு எப்படி மிஷின் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுன்னா இந்த ப்ரோக்ராமில் நாங்கள் கவர் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போ இது என்னது இது இது வந்து ஒரு அரே ரைட் அவர்ஸ் மார்க்ஸ் அப்படின்ட்டு ரெண்டு அரேவை நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸ்கேட்டர் இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்பை பாண்டா ஸ்மார்ட் பிளாட் லிப்பை மூணு லைப்ரரியும் நான் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகே அது பண்ணிவிட்டு தான் இதை பண்ணுறேன் ஓகே ரெண்டாவது ஒன்று என்னென்னா நான் இதை பண்ணுறது எல்லாமே கூகுள் கோலேப் அப்படின்றதில் தான் பண்ணுறேன் நான் என்னோடய பைத்தான் கோர்ஸ்லையும் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் கூகுள் கோலேப்பும் யூஸ் பண்ணலாம் வேறு ஏதாவது டெவலப்மெண்ட் என்வரான்மெண்ட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த கோடு வந்து ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டு அரே கிரியேட் பண்ணுறோம் பி
ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்ட்டு நான் பைத்தான் கோர்ஸ்லேயே கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஃபங்க்ஷன்னா உங்களுக்கு எப்பப்போ ரெப்பிட்டேட்டிவ் ஒர்க் இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பிகாஸ் இட் இம்ப்ரூவ் தி ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் ரீடபிலிட்டி இங்கே பார்க்குறோம் இந்த ஹேஷ்ன்றது என்னது இந்த க்ரீனில் எழுதுறது அது நம்மளோட ஒரு புரிதலுக்காக ஓகே இது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாது கம்ப்யூட்டர் இதை என்கவுண்டர் பண்ணிச்சுன்னா இது அப்படியே பார்த்துட்டு அடுத்த லைனுக்கு போயிடும் ஓகேங்களா இது இது வந்து நமக்கு ஒரு குறிப்பு தான் இது ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஏன்னா இதெல்லாம் சொன்னேன் இல்லைங்களா இதெல்லாம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்ளைட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ன்னு சொன்னேன் அதுக்கு தேவையான பேக்கேஜெலாம் நான் டவுன்லோட் பண்ண போகிறேன் ரைட் இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு சயின்டிஃபிக் பைத்தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஃப்ரம் சயின்டிஃபிக் பைத்தான் இம்போர்ட்டிங் ஸ்டாட்ஸ் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஸ்லோ பென்ட்ரசப் இதெல்லாம் இந்த பார்ட் ஆஃப் தி பேக்கேஜே வந்துடுது சரிங்களா அதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் லின் ரிக்ரெஸ் அப்படின்றது இதை சார்ந்த ஒரு பேக்கேஜ் ஓகே ஸ்லோ பென்ட்ரசெப்ட் நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன் ஸ்கைபை இம்போர்ட் ஸ்டாட்ஸ் இதுலேருந்து ஸ்டாட்ஸ் டாட் லிங்க்ரெஸ் வருது இதோட எக்ஸ் ஒய் நான் என்னென்ன டிஃபைன் பண்ணுறேன் ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் இதெல்லாம் நான் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறேன் புரியுதுங்களா இதெல்லாம் என்னோட டெஃபினிஷன் ஓகே ஸ்டாட்ஸ் டாட் லிங்க்ரெஸ்ன்றது இந்த பேக்கேஜை சார்ந்தது ஓகே இந்த எழுதுகிற ஃபங்க்ஷன் என்னது இந்த ஃபங்க்ஷன் என்னோட ப்ரோக்ராமில் மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும் அரஸ் இதெல்லாம் வந்து குளோபல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேறு யாராவது ஒருத்தர் ப்ரோக்ராம் எதுனாலும் ஒர்க் ஆகும் ரைட் right? அதுக்கு தான் இம்போர்ட் பண்ணுறீங்க புரியுதுங்களா ஸோ வி ஆர் ரைட்டிங் அ ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்போ என்ன ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறோம் இந்த லைனை வரையறதுக்காக ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இப்போது எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸ்லோப் எம்ன்றது ஸ்லோப் இல்லையா ஸ்லோப் இன் டூ அவர்ஸ் ப்ளஸ் இன்டர்செப்ட் ஒய் இன்டர்செப்ட் அது தெரிஞ்சதுன்னா நம்மளால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த லைனை வரைஞ்சிடலாம் இல்லைங்களா இப்போ இந்த லைன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் என்ன 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 தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கு தான் இந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே நம்மக்கிட்ட ஏற்கனவே வேல்யூ இருக்குது பட் இந்த எல்லா பாயிண்ட்டையும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி பெஸ்ட் ஃபிட்டான ஒரு லைனை கண்டுபிடிக்கிறோம் லைன் ஆஃப் பெஸ்ட் ஃபிட்டை கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கான வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை அந்த வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சா அந்த லைனை வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுடலாம் ரைட் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக தான் இருக்கும் இப்படி பார்த்திங்கன்னா இது கர்வெல்லாம் போட முடியாது ஏன்னா இது லீனியர் ரிக்ரெஷனில் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் வரும் கருடுனா அது வேறு விதமான ஒரு ரிக்ரெஷன் அதை பற்றி நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் இங்கே பார்க்குறது வந்து லீனியர் ரிக்ரெஷன் ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணுறேன் ஃபங்க்ஷன் ஒன் ஆஃப் அவர்ஸ் ஏன்னா அவர்ஸ் தான் இன்புட் கொடுக்க போகிறேன் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணோம் ஸ்லோப் இன் டூ அவர்ஸ் ப்ளஸ் இன்டர்செப்ட் இந்த வேல்யூவை அது கண்டுபிடிக்க போகுது இப்போ என்ன பண்ணுறோம் மை மாடல் நான் ஒரு வேரியபிளை டிஃபைன் பண்ணுறேன் ஓகே வேரியபிள் வந்து இப்போ ஒரு லிஸ்ட்டு ஓகே வேர் திஸ் ஃபங்க்ஷன் ரன்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் திஸ் லிஸ்ட் அந்த லிஸ்ட்டோட வேரியபிள் நேம் வந்து மை எம்எல் மாடல் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸை லேபிள் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்கேட்டர் பிளாட்டை நான் வரைகிறேன் அவ்வளோதான் ரைட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் இந்த லைன் ஆஃப் பெஸ்ட் ஃபிட்டையும் இந்த லீனியர் லைன் ஆஃப் லீனியர் ரிக்ரெஷியும் நான் வரைவேன் ரைட் ஏன் இந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறேன் ஏன்னா இங்கே பாயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் நான் கண்டுபிடிக்கணும்ல ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் நான் இதை வந்து எழுதாமல் அதை வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணி கால் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் இருந்ததுன்னா இப்போ அவர்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒன் பார்த்தோன்னே இங்கே போய் பார்க்கும் ஓ ஃபங்க்ஷன்னா ஸ்லோப் இன் டூ அவர்ஸா ஸ்லோப் எங்கேருந்து வருது இந்த பேக்கேஜ்லேருந்து வருது அவ்வளோதாங்க சிம்பிளாக இருக்குல்ல சரி இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ப்ரின்ஸ் ஸ்லோப் பாயிண்ட் ரிசெப்டையும் போட்டாச்சு இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா மூணே கால் மணி நேரம்னு ஒரு பையன் படிக்கிறான்னா அதுக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு பார்த்தா அவன் எழுபத்தேழு பாயிண்ட் டூ மார்க்ஸ் வாங்குவான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேவா புரியுதா ஸோ இந்த ஆறுன்றது என்ன ஓகே ப்ரிண்ட் ஆறுன்னு ஏதோ போட்டிருக்கேன் ப்ரிண்ட் ஆறுன்றது தட் ஷோஸ் தி லெவல் ஆஃப் அக்யூரஸி ஓகே லெவல் ஆஃப் அக்யூரஸின்றதை தாண்டி தட் ஷோஸ் ஹவு குட் இஸ் தி லைன் ஆஃப் பெஸ்ட் ஃபிட் ஃபார் ஷோயிங் த ரிலேஷன்ஷிப் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் மெம்பர் ஆஃப் ஆர் ஸ்டடீட் அண்ட் மார்க்ஸ்
அக்யூரசி சொன்னால நைன்டி பர்சன்ட் அக்யூரசி நைன்டி நைன் பர்சன்ட் அந்த மாதிரி இது இட் ஷோஸ் ஹவு குட் இஸ் தி லைன் ஆஃப் பெஸ்ட் ஃபிட் எந்த அளவுக்கு லைன் ஆஃப் பெஸ்ட் ஃபிட் நல்லா இருக்கு இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை எந்த அளவுக்கு இந்த லைன் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுது அப்படின்றது தான் இந்த ஆர் வேல்யூ நம்ம ஆக்சுவலாக ஆர் ஸ்கொயர்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம் ஆர் ஸ்கொயர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஆரும் யூஸ் பண்ணலாம் பட் மெஜாரிட்டி இதோட ஸ்கொயரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஆர் பாயிண்ட் நைன் வருது ஆர் ஸ்கொயர் என்ன பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு பாயிண்ட் நைன் இஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ஸோ இட் இஸ் ஓன்லி எயிட்டி ஒன் பர்சன்ட் அக்யூரேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நம்ம இந்த லைன் வந்து இந்த லைன் இப்போ எழுபத்தேழுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இது எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குங்க எவ்வளோ வாட் இஸ் த அக்யூரசி லெவல்னு கேட்டால் ஆர் ஸ்கொயர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் இதில் வந்துச்சு இது நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு பாயிண்ட் நைன் இஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் விச் இஸ் நத்திங் பட் எயிட்டி ஒன் பர்சன்ட் ஸோ இந்த எழுபத்தேழு புள்ளி ரெண்டுன்றது த அக்யூரசி லெவல் இஸ் ஓன்லி எயிட்டி ஒன் பர்சன்ட் நீங்கள் சொல்லலாம் எயிட்டி ஒன் பர்சன்ட் எனக்கு அக்செப்டபுளில் டெஃபினட்டாக சொல்லலாம் ரைட் என்ன சார் நீங்கள் டெவலப் பண்ணியிருக்கீங்க எயிட்டி ஒன் பர்சன்ட் தான் வருது நான் எப்படி இதை யூஸ் பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ணோம் அப்போது அதுக்கு மெயின் ரீசன் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் நம்ம இதில் எடுத்த டேட்டா பாயிண்ட் எவ்வளோ கிட்டத்தட்ட பத்து டேட்டா பாயிண்ட் தானே எடுத்திருக்கோம் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் ஜாஸ்தி ஆனால் தான் இந்த லெவல் ஆஃப் அக்யூரசி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் அப்போ தான் கம்ப்யூட்டரால் கரெக்டாக பேட்டர்னை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் வெறும் நீங்கள் பத்து டேட்டா பாயிண்ட்டை கொடுத்துட்டு பேட்டர்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்னா எப்படி கம்ப்யூட்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணும் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட லட்சம் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருந்தோன்னா அக்யூரசி நல்லாயிருக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது அவுட்லயர்ஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா இந்த விதி விளக்குகள் சொல்கிறோம் இல்லை அவுட்லயர்ஸ் அந்த அவுட்லயர்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போட்டிங்கனாலும் உங்களோட அக்யூரசி ஜாஸ்தி ஆகும் ஒரு வேலை இந்த இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இது அவுட்லயர்னு கூட சொல்லலாம் இல்லைங்களா இப்போ இங்கே டேட்டா இருக்குது ஓகே இந்த தொண்ணூத்தொன்று தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி மூணுன்றது அவுட்லயர்னு சொல்லலாம் சொல்லலாம் இல்லைங்களா இதெல்லாம் ட்ரையல் அண்ட் ஏரில் கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த அவுட்லயரை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணி பாருங்கள் மேபி ஒரு வேலை உங்களுக்கு ஜாஸ்தி ஆகலாம் இன்ஃபேக்ட் அதை வந்து நான் காமிப்பேன் இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் நான் கவர் பண்ணுறோம் அதில் வந்து இந்த அவுட்லயர் எப்படி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இந்த அவுட்லயர்னால் என்ன விதி விளக்குகள் இதை சேர்ந்தது இல்லை இந்த முப்பது நாற்பது ஐம்பது அறுபது எழுபது எண்பது இருக்குது இந்த தொண்ணூறுலாம் ஒரு வேலை விதி விளக்கு ஒரு வேலை தான் ரைட் இதில் எதுவும் அப்சல்யூட் ட்ரூத்துன்னு கிடையாது ஓகே இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு வேலை உங்களோட ஆர் ஸ்கொயர் ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் ஏன்னா நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல மாடல் டெவலப் பண்ணும் ஒரு அக்யூரேட் மாடல் டெவலப் பண்ணும் ரைட் அக்யூரசி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா நாளைக்கு நீங்கள் போய் சொல்கிறீங்க இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து டிசீஸ் வரப்போகுதுன்னு சொல்கிறீங்க அதோட அக்யூரசி எண்பது பர்சன்ட்னா அவர் போய் என்ன டாக்டர் கிட்டே போகிறதா இல்லை அவர் வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறதா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இல்லையா ஸோ அக்யூரசி ஜாஸ்தி இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு பேசிக் பாயிண்ட் வந்து ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து ஒரு அத்தியாவசியத்தை வந்து நம்பர் ஆஃப் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா பழைய டேட்டாவில் வந்து உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ஜாஸ்தி இருக்கணும் கம்மியாக வச்சுன்னு ரிக்ரெஷன் ரிக்ரெஷனில் வேறு எந்த அல்காரத்தம்னாலும் நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் டெவலப் பண்ணலாம் அக்யூரசி கம்மியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ப்ராப்ளம் ரைட் எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு அவுட் புட் வரும் பட் அக்யூரசி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் யாராவது உங்களை பார்த்து கேட்பாங்க என்னங்க டெவலப் பண்ணியிருக்கீங்க அக்யூரசி இவ்வளோ லோவாக இருக்குது நான் அதை வச்சுன்னு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு வாங்க ரைட் புரியுதுங்களா நம்ம இந்த மிஷின் லேர்னிங் கான்செப்ட்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது டெஸ்ட்டு ட்ரெயின் அப்படின்லாம் நான் சொன்னேன் சரிங்களா ஆனால் இப்போது நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிளில் அந்த டெஸ்ட் ட்ரெயினே யூஸ் பண்ணல சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த டெஸ்ட் ட்ரெயினை யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ஒரு மிஷின் லேர்னிங் மாடல் பில்ட் பண்ணுறதுன்னா ஓகே நம்ம முன்னாடி டெவலப் பண்ணதும் மிஷின் லேர்னிங் மாடல் தான் அது வந்து ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான மிஷின் லேர்னிங் மாடல் ரைட் நான் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்ப சிம்பிளாக ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சேன் அதனால தான் முதல்ல எக்ஸலை வச்சு காமிச்சேன் அதுக்கப்புறம் அதே வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதி எப்படி லைன் ஆஃப் பெஸ்ட் ஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து டேட்டாவை ஸ்பிளிட் பண்ணி எப்படி
உலகமே இப்போ வந்து கிளவுடுக்கு மாறிடுச்சு ஓகே கிளவுட்னா என்ன இந்த டேட்டாலாம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அதை நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணி அவ்வளோதான் கிளவுடு ஓகே ஸோ அதே கிளவுட் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இப்போ ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம் ரைட் ஸோ டேட்டாவை என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த டேட்டாவை கிளவுடில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அந்த டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணி இந்த ரிக்ரெஷன் மாடலில் ரன் பண்ண போகிறோம் ஓகே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குல்ல ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா முதல்ல டேட்டாவை சொன்னேன் இல்லைங்களா டேட்டாவை கிளவுடில் இருக்குது ஓகே அந்த டேட்டாவை வந்து நான் ஆக்சஸ் பண்ணல நீங்கள் வந்து உங்களோட கூகுள் டிரைவில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்க அந்த ட்ரைவுக்கு முதல்ல ஆக்சஸை நான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம்ல நான் ஒரு டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட் வச்சுருக்கேன் கூகுள் கோல் ஆப் அதுக்கும் உங்களோட கூகுள் டிரைவுக்கும் நான் கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம்ல ஃபஸ்ட்டு அதை தான் பண்ணோம் அதை தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் அந்த நம்பை பாண்டாஸ் மேட் பிளாட்ல இப்போ அதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அப்புறம் வந்து இந்த கூகுள் கோல் ஆப் இதுக்கு ஃப்ரம் கூகுள் டாட் கோல் ஆப் இம்போர்ட் டிரைவ் அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா டிரைவ் டாட் மவுட் நான் சொல்கிறது அப்படியே இது பண்ணுங்கள் இப்போ இதை வந்து கிளிக் பண்ணுன்னு சொல்லும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஆத் கோடு வேணும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட்டு கேட்கும் இதுக்கு கண்டிப்பாக ஜிமெயில் தேவை என்னோட சர்வர் வந்து கூகுள் சர்வர் ஓகே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அட் ஜிமெயில்னு இல்லை பட் இந்த சிபோட் ஏன்றது நான் ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனி ஓகே அது வந்து கூகுள் சர்வர்ஸ் ஸோ அதனால் வந்து கூகுள் ஜிமெயில் பேஸ்டு சர்வர் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் நான் இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜிமெயில் யூஸ் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணால் அது ஜிமெயில் சர்வரை சார்ந்ததான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் இது ஒர்க் ஆகும் ஏன்னா இது கூகுள் சர்வர் இல்லைங்களா வேறு ஏதாவது இப்போ நீங்கள் ஹாட்மெயில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒர்க் ஆகாது ரைட் யாகும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒர்க் ஆகாது ரைட் இப்போ எல்லோரும் ஜிமெயில் யூஸ் பண்ணுறோம்ல அதனால் இது ஒன்றும் பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடாது சரி இப்போது நான் சூஸ் பண்ணோம் நான் ஃபஸ்ட்டு இதை இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு இதை ரன் பண்ணனாலே ரன் எப்படி பண்ணுறது இங்கே கிளிக் பண்ணனாலே ரன் ஆகிடும் ரைட் இங்கே கிளிக் பண்ணனாலே ரன் ஆகிடும் உடனே இதோட இது கேட்கும் இது கேட்டவுன்னா என்ன சேஸ் நீங்கள் வந்து கூகுள் ட்ரைவ் ஃபைல் ஸ்ட்ரீம்னு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எதுக்கு இதை கிளிக் பண்ணுறோம் அப்போ தான் நமக்கு ஆத்தரைசேஷன் கோடு கிடைக்கும் அதை வந்து இங்கே என்டர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணவுன்னா என்ன பண்ணோம் அலோவ் கூகுள் ஃபைல் ஸ்ட்ரீம் டு ஆக்சஸ் ரைட் இது ஆக்சஸ்னு அலோவ் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க கிளிக் பண்ணால் இதை இதை கிளிக் பண்ணாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது காப்பி ஆகிடும் இல்லைன்னா இண்டிவிஜுவலாகவும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் இதை நான் கிளிக் பண்ணனா காப்பி ஆகிடுச்சு இங்கே வந்து நான் பேஸ் பண்ணிட்டேன் பேஸ் பண்ணனா என்ன பண்ணுது என்டர் மவுண்டட் அட் கண்டென்ட் ட்ரைவ் அப்படின்ற ஒரு மெசேஜ் உங்களுக்கு வரும் ரைட் இது வந்தால் தான் கூகுள் கோல் ஆப் உங்களோட டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் நீங்கள் கூகுள் டிரைவில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க ஃபைலுக்கும் கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிருக்கு ரைட் அதுதான் இப்போ பண்ணியிருக்கோம் அது இல்லாமல் எப்படி கூகுளுக்கு உங்களோட டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு தெரியும் எந்த ஃபைல் ஆக்சஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் தெரியாது இல்லையா ஃபஸ்ட்டு இந்த டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட் அதாவது எங்கே ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோமோ அதுக்கு பேர் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட் இதில் வந்து நான் கூகுள் கோல் ஆப் அப்படின்ற டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட் இது க்ளவுட் பேஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட் அதை தான் பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ இந்த டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் உங்களோட கூகுள் ட்ரைவுக்கும் கனெக்ஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறேன் புரியுதுங்களா இந்த கனெக்ஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஆத் கோட் தேவை அதுக்கு தான் இதை வந்து இதை கிளிக் பண்ணால் உங்களோட ஜிமெயில் ஐடியை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆக்சஸ் அலோவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆத் கோடு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் மவுண்டட் அப்படின்ற மெசேஜ் வந்துடும் அப்படின்னா இட் இஸ் சக்ஸஸ் ஸோ இதை ரன் பண்ணுறதுக்கு நான் இது பண்ண இல்லைங்களா இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனாலே அது ரன் ஆகிடும் புரியுதுங்களா ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எங்கிட்ட டேட்டா இருக்கு நம்ம கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து என்ன டேட்டாவை யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா இதுதான் நம்மளோட டேட்டா இது வந்து நான் ஒரு எக்ஸல்ல ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் சிஎஸ்வி ஃபைலாக ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் கமா செப்பரேட்டட் வேல்யூஸ் ஓகே ஸோ மார்க்ஸ் அப்டிங் மெம்பர் ஆஃப் ஆர் ஸ்டடி ஓகே இதுதான் நம்மளோட எக்ஸல் ஃபைல் இது வந்து என்னோட கூகுள் டிரைவில் நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இதை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து இப்போது இந்த கனெக்ஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும் இல்லைங்களா கனெக்ஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும் இதுதான் வந்து ஃபைலு இது வந்து கூகுள் டிரைவில் இருக்குது ஓகேங்களா அது பேர
இதிலே பார்த்துருப்பீங்க பேசிக் ப்ரோக்ராமிங் கோர்ஸில் இது வந்து இண்டெக்ஸ் லொக்கேஷன் புரியுதுங்களா இண்டெக்ஸ் லொக்கேஷனில் இது வந்து எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறோம் எப்படி பண்ணுறோம் இதுதான் என்னோட இதுதான் என்னோட ஒய் இதுதான் என்னோட எக்ஸ் ரைட் ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் இ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒய் தான் மார்க்ஸ் அப்டைண்டு டிபெண்ட் வேரியபிள் நம்பர் ஆஃப் ஆஸ் ஸ்டடி தான் எக்ஸ் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் அதுக்கு வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டேட்டா ஃப்ரேம் டாட் இண்டெக்ஸ் லொக்கேஷன் ஐ லாக் கமா மை மைனஸ் ஒன் இங்கே போடுறோம் இங்கே ஒன்று ரைட் ஸோ தட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் திஸ் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் டிஃபைனிங் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இருக்குது வேறு விதமாகவும் பண்ணலாம் அந்த வேறு விதமாக பண்ணுறத நம்ம வேறு ஒரு அல்கோரத்தம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த வேஸ் இது வழியாகவும் நம்ம வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யை டிஃபைன் பண்ண முடியும் சரிங்களா இப்போ நம்ம டிஃபைன் பண்ணியாச்சு எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யை இதுக்கு வந்து எஸ்கே லேர்ன் அப்படின்ற ஒரு லைப்ரரி தான் இது இப்போ லீனியர் ரெகுலேஷன் மாற்றம் இல்லை வேறு விதமான மாடல்ஸ்க்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த எஸ்கே லேர்ன் இதை வந்து நான் வந்து இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி நான் டேட்டாவை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறது இது பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் சைஸ் ஒன் தேர்டு ட்ரெயின் வந்து ரிமைனிங் டூ தேர்ட் ரேண்டம் ஸ்டேட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் என்ன அர்த்தம்னா அந்த டேட்டாவெல்லாம் ரேண்டமாக செலக்ட் பண்ணும் புரியுதுங்களா ரேண்டமாக செலக்ட் பண்ணோன்றது தான் ஜீரோ ஸ்டேட் உங்களுக்கு உதாரணமாக சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு பத்து பேர்கிட்ட நீங்கள் வந்து ஒரு காலேஜில் போய் சேரணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் பத்து பேர்கிட்ட நீங்கள் கேட்குறீங்க பத்து பேர் வந்து இந்த காலேஜ் நல்லதா கேட்டதா அப்படின்ட்டு அந்த பத்து பேருமே அந்த காலேஜை சேர்ந்தவங்களாக இருந்தாங்கன்னா அதாவது அந்த காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு சேர்ந்தவங்களாக இருந்தாங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க ஆ இது நல்ல காலேஜ்னு தான் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ஸோ நீங்கள் அங்கே வந்து ரேண்டமாக நீங்கள் வந்து ஃபீட்பேக் எடுக்கலை உங்களோட சாம்பிள் டேட்டா வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆகிடுது புரியுதுங்களா நீங்கள் ரேண்டமாக என்னென்னா காலேஜில் போயிட்டு யாராவது ஒரு பத்து பேர்கிட்ட கேட்கணும் அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு சேர்ந்தவங்களே நீங்கள் போய் கேட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்குன்னு தானே சொல்லுவாங்க புரியுதுங்களா இதுதான் ரேண்டம்னஸ் இதான் ரேண்டம்னா யாரை செலக்ட் பண்ணோன்றது வந்து ஒரு ப்ரீ டிஃபைண்டாக இருக்காது அதுதான் வந்து ரேண்டம்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து டேட்டாவை எடுத்தாச்சு டேட்டாவை ஸ்ப்ளிட் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் லீனியர் ரெகுலேஷன் மாடலில் ஃபிட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்ன ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து ட்ரெயின் வாசஸ் டெஸ்ட்டுன்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணியாச்சு அப்புறம் வந்து இந்த லீனியர் ரிக்ரெஷன் இந்த மாடலை நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணுறோம் இது எக்ஸ் என்னது ஒய் என்னது ப்ரிடிக்டட் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அப்புறம் இந்த கிராஃப் போடுறோம் அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு கிராஃப் என்ன டிஃப்ரென்ஸு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இது வந்து டெஸ்ட்டு இது வந்து ட்ரெயினிங் புரியுதுங்களா இதுதான் ட்ரெயினிங் தான் ஜாஸ்தி வேல்யூ ரைட் டூ தேர்ட்ஸ் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வந்து ட்ரெயினிங்கு ஒன் தேர்டு டேட்டா வந்து டெஸ்ட்டு இதில் தான் பேட்டர்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணுது அதை வந்து டெஸ்ட்டில் நம்ம வேலிடேட் பண்ணுறோம் இங்கே இருக்க கோடு எல்லாமே இந்த கிராஃப் வரையறதுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணுறேன் அப்புறம் எக்ஸ் ஒயை டிஃபைன் பண்ணுறேன் எஸ்கே லேர்ன் ஒரு லைப்ரரி யூஸ் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணுறேன் அப்புறம் என்னோடய லை ரிக்ரெஷனை நான் ஃபிட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் மொத்தம் பாருங்கள் நாலஞ்சு லைன் ஆஃப் கோட் அது பின்னாடி இருக்கிற அதுக்கு தேவையான ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நம்ம முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் இல்லைங்களா அந்த ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறது y ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அது எல்லாமே வந்து இந்த லைப்ரரிஸை சார்ந்து இருக்குது ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா இந்த லைப்ரரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த என்டையர் வேலையை நீங்கள் வந்து நாலஞ்சு லைன் ஆஃப் கோடில் முடிச்சிடலாம் மற்றதெல்லாம் நீங்கள் போடுற கிராஃப் விஷுவலாக காமிக்கிறதுக்கு தான் புரியுதுங்களா ரைட் இப்போது இங்கே வந்து ட்ரெயின் ஸ்கோர் டெஸ்ட் ஸ்கோர்னு பார்க்குறோம் இது என்னது இதுதான் ஆர் ஸ்கொயர் ரைட் ரிக்ரெசர் ஸ்கோர் அதுதான் ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் என்ன டெஸ்ட்டுக்கு வந்து பாயிண்ட் 25 ஃபைவ் வருது ட்ரெயினுக்கு வந்து பாயிண்ட் செவன் நைன் சிக்ஸ்னு வருது ரைட் ரெண்டுமே கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது புரியுதுங்களா நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லைங்களா ஒரு வேளை இதை வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் அவுட்லையராக இருக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ரன் பண்ணி பாருங்கள் இதெல்லாம் அவுட்லையராக இருக்கலாம் ரைட் ஸோ இந்த பாயிண்ட்லாம் ரிமூவ் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் ரன் பண்ணுங்கள் இது வந்து ரெண்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேர்ந்து கூட இருக்கலாம் இல்லைங்களா ரெண்டு கிளாஸ் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் மிக்ஸ் ஆகிருக்கலாம் இல்லையா இது பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வேறு மாதிரி இருக்குது இதெல்லாம்
ரிக்ரெஷனில் நம்ம வந்து ஆர் ஸ்கொயரை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இட்ஸ் அ ரிக்ரெஸர் ரிக்ரெஸர் ஸ்கோர் அதாவது நம்ம வரைஞ்சிருக்க லைனு ஹவு க்ளோஸ் இஸ் த லைன் டு டிஸ்கிரைப் த ரிலேஷன்ஷிப் லைன் ஆஃப் பெஸ்ட் ஃபிட் அந்த லைனுக்கு பேர் லைன் ஆஃப் பெஸ்ட் ஃபிட் சரிங்களா அப்போ அதுக்கு ஆர் ஸ்கொயர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இது நான் சொன்ன மாதிரி ரிக்ரெஷன் இந்த டைப் ஆஃப் மிஷின் லேர்னிங் என்ன ரிக்ரெஷன் கிளாசிஃபிகேஷனில் அக்யூரசி ஸ்கோர் அப்படின்ற ஒரு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஏரியா அண்டர் கவ் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் புரிஞ்சுதுங்களா இஸ் இட் கிளியர் இந்த ரேண்டம் ஸ்டேட் புரிஞ்சுதா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற டேட்டா பாயிண்ட்ஸு ரேண்டமாக இருக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட போய் கேட்குறது இல்லை ஒன்று ஒருத்தவங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னு தெரிஞ்சு அவங்க கிட்ட போய் ஒப்பீனியன் கேட்டிங்கன்னா அவங்க பிடிக்காதுன்னு தான் சொல்ல போகிறாங்க புரியுதுங்களா ரேண்டமாக கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஒன்று பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் பிடிக்காதுன்னு சொல்லலாம் ரைட் ஸோ இதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ரேண்டம்னஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டா செலெக்ஷனில் ரேண்டம் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் உங்களோட அக்யூரசி ஹையாக இருக்காது அவ்வளோதான் பிரச்சனை இது பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுனால என்ன அர்த்தம் இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன் இது நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா மைனஸ் நெகட்டிவாக வருமான்னு கேட்டிங்கன்னா நெகட்டிவாக வரும் சில சமயம் ஜாஸ்தி பட்சம் மார்க்ஸ் கம்மியாக வாங்குகிறோம்ல ஸோ அப்போ அது வந்து இட்ஸ் அ நெகட்டிவ் கோரிலேஷன் நிறைய நேரம் படித்தா மார்க் கம்மியாக வரும் கம்மி நேரம் படித்தா மார்க் ஜாஸ்தி வரும் ஸோ அப்போது லைன் எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் இப்படி இல்லாமல் இப்படி இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இட்ஸ் அ நெகட்டிவ் கோரிலேஷன் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவாக வரும் புரியுதுங்களா 